on behalf of the eight years old chamber of commerce i convey my thanks and appreciation to mr we are a sampath the organizer of this madras world tamil economic conference and mds and all the dignitaries in front of me gv sir and other dignitaries here radiant <coughs> founder and all the invitees from different countries i belong to this uh, tamil chamber of commerce which was inaugurated and uh, started by the first finance minister of india thiru rk shanmugam chetty from tamil nadu he only started the tradition of fm occupying the chairs of <coughs> tamil people occupying the chairs of indian fms in nehru government he was the first uh, finance minister and drafted the first budget of uh, independent india actually he is a uh, multi talented personality he is diwan of cochin and member of legislative assembly in british period and central legislative assembly and interested in the promotion of tamil language and uh, tamil music and he participated in the britain wood conference in the usa held at chicago in the year 1944 for discussing about the money matters after the his conference he represented the india at the time 70 countries participated after the deliberation of this conference only the imf the international monetary fund and the world bank ulaga vangi pannattu nidhi mayam pondra amaippugal erpaduthapattana so the tamil chamber of commerce has a, a small fraction of contribution to the formation of two prestigious international organization in finance this chamber now completing 80th year and we are celebrating the 80th year this september 2023 recently we concluded our platinum jubilee 75th year the vice president of india venkaiah naidu at that time came and <coughs> gave address our members and distributed the exim awards for the tamil people for the promotion of trade and industry particularly to the tamil nadu state and india as a whole we are contributing to the trade and in industries for so many years recently the contribution of tamil chambers when the fresh apple imported from usa was banned by the dgft direct general of foreign trade in new delhi suddenly and the whole import is 50% of that uh, fresh apples coming from usa is handled by madras port chennai port suddenly they issued a notification to stop that uh, imports from us and uh, they designated a port in jawaharlal nehru jain port in mumbai we intervened and uh, met uh, nirmala sitaraman at the time he, she was a commerce minister and explained about these things and uh, trade perishable goods the issues fa faced by the importers from tamil nadu especially at the time we fight for uh, four months several marathon meetings and finally even the us government try to curb the trade with their uh, trade representation from the ministries level but it is failed after our uh, tamil chamber of commerce intervention only that uh, revoked order and the us business came to further import continued this is an international issue on which our tamil chamber of commerce contributed to the trade development this is for your information about the importance of the chamber and now coming to this msme real estate and trading opportunities in tamil nadu there is a separate msme minister in tamil nadu who is having a very good intention to improve the msme trade for your information the tamil nadu msme registration is more than the maharashtra our gv sir is here he is often giving so many statistical revelations even we are surpassing the number of msme with the maharashtra government which is number 1 that is the situation in tamil nadu people from all over other uh, tamil people living in abroad uh, has to come to the tamil nadu to invest in uh, 
MSME, other sectors, real estate and trading activities. Mainly, the exports from Tamil Nadu, the IT exports are increasing day by day. We are competing with the number one. Our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu through MK Stalin having a dream of one trillion economy. For that, achieving this dream of one trillion economy, our World Trade, <coughs> World Tamil Economic Conference and Tamil Chamber and other organizations are behind this journey to achieve this target. This conduct of this seminar is one of the route to complete the one trillion dream by the Tamil Nadu state government and the five trillion dream by the central government, Prime Minister Modi. So we are contributing a small fraction on our part to the successful completion of this economy with the aim and achievement by this government. So I invite all the people from other Tamil who are residing in so many countries to contribute to the trade and industrial economics development of Tamil Nadu by investing even in startups are so many startups are having in Tamil Nadu and a separate department, a CEO is appointed from outside, not from government, from outside. He was interested in developing the startups and startups need investments. Investing in Tamil Nadu startup is prosperous one and people should consider also this one. Our Tamil Nadu Chief Minister's model, Dravidan model and everybody speaking about this. Actually, there is a Gujarat model and a Kerala model in India. The difference between this is, the Gujarat, there is no social developments. Only the economic social, uh, trade activities will be more. In Kerala, social development will be there, no factories, industries. Whereas in Tamil Nadu, the Dravidan model, both these states which do not have this uh, and also insufficient in certain things. We are competing with the economic, social, cultural, educational development. That is the Dravidan model success by this Chief Minister of Tamil Nadu. That is the difference. This is the truth, not a uh, boast by our uh, Tamil people to have this. This is the fact and figure, proved figure. We are day by day increasing our trade, industry, economic activities, surpassing and competing with the number one, Maharashtra in some cases. Particularly to the trade and industry, Tamil Nadu government is offering so many schemes and the, all the IAS officials, bureaucrats and other chamber of commerce, FIKI, ASOCHEM and other MDS like uh, organizations are contributing their level to improve the trade and industry economic growth of Tamil Nadu, which is fast growing. And definitely it will achieve the one trillion economy in the prescribed targeted period. That is why the Tamil people are more interested to invest in Tamil Nadu particularly. Now coming to this um, Tamil Nadu government initiatives, they are having so many efforts to improve the exports. Yesterday, somebody spoke about this. Particular districts, um, almost 38, 40 districts in Tamil Nadu, having their own identical project, products, specialized products for exports. This government is now organizing a separate export promotion council in which so many uh, government officials and the Chamber of Commerce people are involved. They are doing their best to improve the exports in the particular regions. If suppose Dindical is famous for some, Tirupur is famous for fabric and ready-made items. They have separate schemes and concepts, ideas to promote this particular exports earning foreign exchange. Now, talking about this foreign exchange and other issues, our previous speaker, Mr. Taniyevel told about the Uncle Sam attitude of US government, how it is uh, controlling this oil trade and all these things to in order to curb this. Every country is trying but not achieved. Maybe the wheel of fortune is different and uh, offering the facility to some other states, some other countries. We will be in the wheel of fortune in coming years. 
we will dominate the international trade in those days of chola chola dynastic period 40% of the foreign exchange and the foreign trade controlled by chola dynasty 1000 years before at that time the suryane maraivadellenu maarthetikol british people la vandu appala onnum kedaiyadu nama 40% foreign exchange earn panniterundha andha periliye nama jean le vandu indha vyaparam tholil அந்த காலத்தில் எந்த வித நேவிகேஷன் ஃபெசிலிட்டி டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட் இல்லாமல் நம்மளோட சொந்த கப்பல்களை கட்டி அந்த கப்பல்லேருந்து இன்னைக்கு லாஜிஸ்டிக்ஸ் லாஜிஸ்டிக்ஸ் எவ்ரி வேர் வி ஆர் ஸ்பீக்கிங் அந்த டைமில் லாஜிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் எப்படி அவங்க பண்ணாங்க அவ்வளோ பேர் எடுத்துகிட்டு போனது அவங்களுக்கு தேவையான உணவு தண்ணி எல்லாம் கொடுத்தது நீண்ட நாள் பயணத்துக்கு டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் எல்லாம் எப்படி இருந்ததுன்றதே தெரியாத ஒரு காலத்தில் சோழர்கள் வந்து படையெடுத்து சென்று வணிகத்தை தான் இம்ப்ரூவ் பண்ணாங்க அவங்க ஆக்சுவலி இந்த நாடை கைப்பற்றுறதுன்றதை விட The trade and industry developed in those Chola dynasty. That's why we don't have any money. Due to Mughal and other British inversion, we are changed our attitude to become the, the Mekala Kal, Kalvi Thitta. We don't have any money. We don't have any money. Still, it is continuing. Even in the Tamil, people should avoid that. Everybody is having a dream to... புட் தி அவங்களோட குழந்தைகளை வந்து ஒரு சிபிஎஸ்சி ஸ்கூலில் சேர்த்து உடனே கேம்ப படிக்க வச்சு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் காலேஜில் இன்ஜினியர் ஆக்கி டாக்டர் ஆக்கி அவங்கள கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் செலக்ட் ஆகி யூஎஸ் போயிட்டு ஏன் பண்ணணும்னு இந்த தனிப்பட்ட ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்னால ஈவன் தோ திஸ் சுந்தர் பிச்சை எவ்ரிபடி இஸ் டெலிங் அபவுட் த பெப்சி அண்ட் அதர் சிஓஸ் இன் ஸோ மெனி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இட் இஸ் குட் தட் அவர் தமிழ் பீப்புள் ஆர் கான்கவரிங் தட் ஷாப் போஸ்ட் but this is will not leads to any social economic development of our tamil people or particularly india because it is improve their own financial capacity comfort of life whereas if a owner or somebody is starting an industry invest in it it will create thousands lakhs of jobs for tamils the overall economic development will be only through trade and industry porladhar aadhika irundha da or samuga vande ulagathila thalai nimirndu nadakka mudiyum suyamariyadoda irukka mudiyum adukku kaaranam vande thoyil munnetra irukanam thoyil munnetrathila eedupattala da velai vaayppila vande neenga evlo periya edathukku poningnal ungaloda power vande andha post ku ulle irukra or wall ku ulla da ungaloda power whereas or thoyil adhibara uruvaningna neenga 10000 perku velai vaayppu kudukalam 10000 kudumbangal tamil kudumbangala vande vaala veikkalam பொருளாதார ரீதியாக முன்னேற்றலாம் இந்த மாதிரி முன்னேற்றத்திற்கு வந்து தொழில் பொருளாதாரம் தான் பொருளாதார ஆதிக்கம் இருக்கிற வரைக்கும் தான் அமெரிக்காலாம் இப்போ கண்ட்ரோல் பண்ணுதுன்னா அவங்களுக்கு ஆயில்லாம் அவங்க வந்து டாலர் கொடுத்து வாங்குறதில்ல சார் சொன்ன மாதிரி அவங்க ஷார்ட் கட் மெத்தடில் பேப்பர் டிரான்சாக்ஷனில் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க நாம் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏன் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கிறான் அதுதான் ரொம்ப நேரம் விளக்கமாக சொல்லிட்டு இருந்தார் அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையை நாம் அடையணும் அதுக்கு ஒரே வழி வந்து தொழில் பொருளாதார முன்னேற்றம் தான் தொழில் தொடங்கினா எல்லாரும் வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கணும் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தணும் தமிழர்களோட பழைய நிலைமையை மீட்டெடுத்து உலகத்திற்கு நாம வழிகாட்டியாக இருக்கணும் பொருளாதார ரீதியாகவும் தொழில் ரீதியாகவும் அப்போ தான் நம்ம சமூகம் வளரும் அந்த வளர்ச்சிக்கு அடிப்படையாக என்ன நம்ம செய்யணுமோ அதுக்கு தான் இந்த மாநாடுகள் இது போன்ற நிகழ்வுகள்லாம் நடக்குது அந்த நிகழ்வுகளுக்கு திரளாக வந்திருந்து அங்கே எக்ஸ்பர்ட்டோட ஒப்பீனியன் எல்லாம் நம்ம கேதர் பண்ணி அதை வந்து நம்மளோட முன்னேற்றத்திற்கு பயன்படுத்தி கொள்ள ஒரு வாய்ப்பாக இது போன்ற நிகழ்வுகளை நாம் ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் எஜுகேஷன்லாம் எடுத்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப வளர்ந்துருக்குறோம் நாசாவில் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது பர்சன்ட் நம்மால் இருக்கிறாங்க நாங்கள் உலகம் பூரா நம்ம விஸ்வநாதன் சாரோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க இல்லாத நாடே கிடையாது நம்ம தமிழர்கள் இருக்குன்னு சொல்கிற நாடை விட அதிகமாக விஐடியோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி பெரிய பொசிஷன்லலாம் கல்வியில் நம்ம வளர்ந்த அளவுக்கு தொழிலில் வளரலன்றது தான் உண்மை கல்வியில் இப்போ வளர்ந்துருக்கிறத வந்து நாம் நம்மளோட இன்டெலிஜென்ட்டெல்லாம் வந்து மற்றவங்களுக்கு விலை கொடுத்து விற்றுக்கிட்டு இருக்கிறாத அதை குறைஞ்ச விலைக்கு விற்றுட்டு இருக்கிறன்றது தான் உண்மை கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலாக யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டெலிஜென்ஸை பயன்படுத்தி தமிழ்நாட்டையும் பர்டிகுலராக இந்தியாவையும் தமிழ்நாட்டையும் உயர்த்துறதுக்கு என்ன வழின்னு யோசிக்கணும் ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் ஒரு கம்பெனியில் வேலை செஞ்சாங்கன்னா டாப் மோஸ்ட் போஸ்ட்டில் ரிசைன் பண்ணிவிட்டு வந்து தமிழ்நாட்டில் ஒரு தொழிலை தொடங்கி அவங்களோட இன்டெலிஜென்ஸையும் பொருளாதாரத்தை உயர்த்திக்கிறதுக்கு நாட்டோட பொருளாதாரத்தை உயர்த்துறதுக்கும் வழி செய்யணும் 
தொடர்ந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட்லேயே இருக்கிறதுனால எந்தவித பெரிய பிரயோஜனமும் அந்த நாட்டுக்கு இருக்காது இதை திருப்பி திருப்பி வலியுறுத்துக்கு காரணம் இதுதான் நம்மகிட்ட இருக்க பலவீனம் பலவீனங்களை நாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பலமாக மாற்றுறதுக்கு உண்டான வழிவகைகளை யோசிக்கணும் அப்போ தான் வந்து நாடு முன்னேறும் தமிழர்கள் முன்னேறுவார்கள் தமிழர்கள்கிட்ட இருக்க திறமைகள்லாம் வந்து அளப்பர் அரிய திறமைகள் அந்த திறமைகளை நாம் வந்து மற்ற நாட்டில் போய் வேலை செஞ்சு பயன்படுத்துகிறோம் அதை வந்து நம்ம குறைச்சிக்கிட்டு நம்ம தொழில் தொடங்குறதுக்கும் இப்போ இன்றைக்கி வந்து உலகெல்லாம் ரொம்ப சுருங்கி போச்சு குளோபல் வில்லேஜின்னு யாவது முறை யாவரும் கேள்வினா திரையிடல் ஓடி திரவியம் தேடுனா நாம் தான் எல்லாத்தையுமே முதல்ல சொன்னோம் இப்போ வந்து யூனிவர்சல்னு சொல்கிறாங்க எல்லோரும் அதனால் யூனிவர்சல் ஆகிறதுக்கு நாம் தான் முதல் முதலையே வழி வழி கொண்டியது எல்லாரையும் ஒன்றா ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு உலகமே இன்றைக்கி அது நடந்துகிட்டு இருக்குது நம்மளோட கனவுகள்லாம் நிறைவேறிக்கிட்டு இருக்குது அந்த கனவு மூலம் வந்து லட்சிய கனவை இந்திய பொருளாதாரத்தை உயர்த்துவதற்கும் தமிழர்களின் தொழில் வலிமையை உயர்த்துவதற்கும் பொருளாதார வலிமை பெறுவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும் அதைத்தான் நாங்கள் திருப்பி திருப்பி எல்லோ மாநாடாக இருந்தாலும் சரி செமினாராக இருந்தாலும் சரி திருப்பி திருப்பி கூறுவதற்கு காரணம் அது ஒன்று தான் வழி பொருளாதார வலிமை இருந்தால் தான் உலக தலைமையே இருக்க முடியும் ஒரு கட்டத்தில் இன்றைக்கி வந்து டெக்னாலஜிலாம் ரொம்ப ஈஸியாக வளர்ந்துச்சு டெக்னாலஜி அப்சர்வ் பண்ணிக்கலாம் கற்றுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஆளுங்க அது கற்றுக்கிட்டது விட்டு தான் இப்போ ஐடி ஃபீல்டிலேருந்து எல்லோரும் சாஃப்ட்வேர் ஹார்ட்வேர்லாம் முன்னணியில் இருக்கிறோம் அதை நம்ம வந்து சாஃப்ட்வேரில் இப்போ எக்ஸ்பர்ட் ஆன அளவுக்கு ஹார்ட்வேரில் ஆகலை அந்த துறையிலே நம்ம முன்னேறணும் அது நம்ம லேகிங் பிகைண்டு வித் சாஃப்ட்வேர் டெக்னாலஜி தான் நம்ம ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கிறோம் இங்கே இந்தியன்ஸு ஹார்ட்வேர் இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் லேப்ஸ் ஆகிட்டோம் பின்னால் இந்த மாதிரி எந்தெந்த துறையெல்லாம் நம்ம வீக்காக இருக்கிறோமோ அதெல்லாம் கண்டு இப்போ லித்தியம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க காஷ்மீரில் இந்த லித்தியம் தான் இப்போ வந்து இந்த செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரி எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸு இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் டெவலப் ஆகிறதுக்கு அடிப்படை இது அது நம்மகிட்ட சுத்தமாக கிடையாது வி ஆர் டிபெண்டிங் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆன் இம்போர்ட்ஸ் ஃப்ரம் அதர் கண்ட்ரீஸ் இப்போ நம்மகிட்ட வெரி ரேர் அண்ட் ஹை குவாலிட்டி லித்தியம் ஃபவுண்ட் இன் தி காஷ்மீர் வேலி யூ ஹேட் டு எக்ஸ்ப்ளாய்ட் தட் மெட்டீரியல் ஆஸ் ஃபாஸ்ட் வித் மாடர்ன் டெக்னாலஜி அண்ட் வி வில் ஃபியூல் தி க்ரோத் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் அதர்ஸ் விச் வி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இம்போர்ட்ஸ் இஃப் இட் இஸ் ஃபுல்லி எக்ஸ்ப்ளாய்டட் வி வில் பி இன் தி செகண்ட் பொசிஷன் இன் த வேர்ல்டு இன் லித்தியம் ப்ரொடக்ஷன் பட் இட் ஹேஸ் டு இன் நார்மல் கோர்ஸில் போனிச்சுன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப வருஷங்கள் ஆகும் அந்த மாதிரி ஆகாமல் உடனடியாக அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதனோட பயன்களை நாம் அடைந்து ஏன்னா இன்றைக்கி அது வந்து ரொம்ப மோஸ்ட் வேல்யூபிள் மெட்டீரியல் இன்றைக்கி எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் வந்து கூட ஏன் அது டெவலப் ஆகலனா அந்த பேட்ரிக்கு கூடிய லித்தியத்தை நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சு கிடையாது நம்மகிட்ட ரொம்ப அதை வந்து அடுத்த நாட்டை நம்பி இருக்கிறதுனால தொழில்நுட்பம் வந்து வளரலை இப்போ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை பயன்படுத்தி அந்த தொழில்நுட்பத்தை நாம் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இது போன்ற உங்கள் முன்னாள் உரையாற்றுவதற்கு வாய்ப்பளித்த திரு வி ஆர் எஸ் சம்பத் அவர்களுக்கும் இங்கு வருகை புரிந்த அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் நன்றி கூறி தமிழ் சாம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் மீண்டும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்